ప్రైజలాడ్ దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ నా వందనాలు ఏడ తెగక ప్రార్థన చేయుడి బైబిల్ సెలవిస్తుంది అలాగే మొదటి తిమోతి నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూసినట్లయితే దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువు దేవుని వాక్యం వలనను ప్రార్థన వలనను పవిత్రపరచబడుచున్నది మనము వాక్యం మనకి అవసరం వాక్యం అవసరం అలాగే ప్రార్థన కూడా అవసరమే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రేయర్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మనం ప్రార్థన కూడా మన జీవితంలో ఉంచుకోవాలి అలాగే వాక్యం కూడా మనం బోధలకూడదు దేవుని వాక్యం అలాగే ప్రార్థన రెండు అవసరం ఎందుకంటే దేవుడు సృజించిన ప్రతి వస్తువు దేవుని వాక్యం వలనను అలాగే ప్రార్థన వలనను పవిత్రపరచబడుచున్నదని మనం చూస్తున్నాం దావీదు దినమునకు ఏడు మార్లు ప్రార్థన చేసుకునేవాడు అలాగే దానియలు ముమ్మారు ప్రార్థిస్తూ దేవుణ్ణి స్తుతించేవాడు మనం కూడా కంటిన్యూస్ మన జీవితంలో ప్రార్థన ప్లస్ దేవుని వాక్యం రెండింటిని మనము కంటిన్యూగా చేయాలి విశ్వాస సైతమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచునని చూస్తున్నాం ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ఫేత్ విల్ హీల్ ద సిక్ మనము యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మీలో ఎవడైనాను రోగియై ఉన్నాడా అతడు సంగపు పెద్దలను పిలిపింపవలను వారు ప్రభువు నామమున అతనికి నూనె రాచి వారు ప్రభు నామమున అతనికి నూనె నూనె రాసి అతని కొరకు ప్రార్థన చేయవలను కొరకు ప్రార్థన చేయవలను అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని స్వస్థపరచును విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఆ రోగిని స్వస్థపరచును ప్రభువు అతని లేపును ప్రభు అతని లేపును చూడండి ప్రార్థన మనం చేస్తాం కాదంటే ప్రభువే అతని లేపేవాడు అతడు పాపములు చేసిన వాడైతే పాప క్షమాపణ నుందును అతడు పాపం చేసిన వాడైతే పాప క్షమాపణ కూడా నందును ఇది ఎలా జరుగుతుంది పాప క్షమాపణ ప్రార్థనలో చూడండి ప్రార్థన చేస్తాం వల్ల జరుగుతుంది ప్రభువే పాపాన్ని క్షమించేవాడు ఆయన రక్తం ద్వారానే మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయి మనకి తెలుసు పాపం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో పాపానికి ఆరంభం మనకు తెలుసు ఆదమావో నుంచి జరిగింది అలాగే మనము ప్రార్థన ఎక్కడి నుంచి ఆరంభమైందని చూసినట్లయితే బైబిల్ మనకు తెలిసి తెలియజేస్తుంది ఆదాము అవ్వ ఎప్పుడైతే వారు తినవద్దన్న ఆ ఫలాన్ని తిని వారు పాపం చేసి దేవుడైన యహోవ స్వరం వినగానే వారు దేవుడైన యహోవ ఎదుట నుంచి వారు చెట్ల మధ్యలో దాకుని వారు ఎదుటికి రాలేదని చూస్తున్నా అంటే దేవుడు ప్రజెన్స్ నుంచి వారు పారిపోయారు రెండోది కయ్యను ఏబేల్ని చంపిన తర్వాత ఆయన కూడా దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోయాడని చూస్తున్నాం మనం అలాగే వారు ఏం చేశారంటే ముందు వారు డైరెక్ట్ గా దేవునితో మాట్లాడేవారు ఎప్పుడైతే వారు పాపం చేశారో దేవుడి నుంచి దూరం అయ్యారు దాని తర్వాత మనం ఆది కాండం నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆదాముకు కయ్యన్ ఏబేల్ తర్వాత ఎవరు పుట్టారంటే శేతు పుట్టాడు శేతుకు కూడా కుమారుడు పుట్టాను అతనికి హెనోష్ అని పేరు పెట్టాను అప్పుడు యహువ నామమున ప్రార్థన చేయటం ఆరంభమైనది చూడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆది కాండం నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూస్తే యహువ నామం బట్టి ప్రార్థన చేయుట ప్రారంభమైంది అప్పుడు నుంచి అని కూడా రాసి ఉన్నది చూడండి పాపానికి ఆరంభం ఆదం నుంచి జరిగింది ఆదం అవ్వ ఇంకా ప్రార్థనకి ఆరంభం మనం చూస్తే హేనుష్ ఎప్పుడైతే పుట్టాడో అప్పటి నుంచి యహువ నామం బట్టి ప్రార్థన చేస్తాం స్టార్ట్ అయిందని ఆ విషయాన్ని మనము చూస్తున్న మన జీవితాల్లో కూడా చూడండి మనము డైరెక్ట్ గా దేవునితో మాట్లాడలేకపోతే లేకపోతే మనము వాక్యాన్ని చదువుతాం దేవుడిని కనెక్ట్ చేయాలంటే మనం ప్రార్థన అవసరం ప్రార్థన లేకుండా మనం కేవలం వాక్యాన్నే పట్టుకుంటే మనము దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో అది వినగలం కాదంటే మన చిత్తం ఏంటో మనము ఏం మాట్లాడాలో మన ఉద్దేశం ఏంటో మనం దేవునితో మాట్లాడాలంటే మనకి ప్రార్థన కూడా అవసరం ఎందుకంటే బైబుల్ సెలవిస్తుంది మనకి కేవలం పాత నిబంధనలోనే కాకుండా కొత్త నిబంధనలో కూడా ఎప్పుడైతే హెనోష్ నుంచి ఆ ప్రార్థన ఆరంభమైందో 
ఏస్ ప్రభు వచ్చి కూడా ఏమన్నారంటే ఆయన స్వయంగా ప్రార్థన చేశారు ఆయన మళ్ళీ ఏమన్నారంటే ఆ శిష్యులతో కూడా ఏమన్నారంటే ఈలాగా ప్రార్థన చేయమని వారికి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఏ ప్రార్థన చేయాలి అది కూడా నేర్పిస్తాం మనము చూస్తున్నాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే ఒక తండ్రి కుమారుడితో చెప్పాడు నీకు నేను కార్ కొనిస్తా దాంతో పాటు ఒక డ్రైవర్ ను కూడా నీకు ఇస్తానని చెప్పాడు కాదంటే తండ్రి ఏం చేశాడంటే ఆ కుమారుడితో కుమారుడికి కొత్త కార్ కొని ఇచ్చి దాంతో పాటు డ్రైవర్ ను కూడా ఇచ్చాడు కాదంటే కుమారుడు ఆ కార్ ని అక్సెప్ట్ చేశాడు కాదంటే డ్రైవర్ వద్దు అన్నాడు ఎందుకంటే డ్రైవర్ వద్దు నాకు క్లెయిమ్ వద్దు నేను డ్రైవర్ ని తోలగలను ఆ డ్రైవర్ వద్దు నాకు కార్ నేను స్వయంగా నేను నడపగలను అలాగే నేను కార్ ని క్లీన్ గా పెట్టుకోగలను అన్ని నాకు తెలుసు అని ఆ కుమారుడు డ్రైవర్ వద్దు అని ఆ కార్ ని తీసుకున్నాడు ఆ కార్ ని తీసుకుని వెళ్ళేవాడు మళ్ళీ వచ్చేవాడు వారి తండ్రి పెట్రోల్ నింపించేవారు మళ్ళీ ఆ పెట్రోల్ నింపగానే ఆ పెట్రోల్ ఫుల్ అయ్యగానే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడు అలాగా ఒక నెల పాటు డైలీ వస్తువు వెళ్తూ జరిగేది కాదంటే ఒక నెల తర్వాత ఆ కుమారుడికి స్నేహితులు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువయ్యారు ఆ ఫ్రెండ్స్ తో పాటు వెళ్ళేవాడు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చేవాడు అలా జరుగుతూ జరుగుతూ కొన్ని నెలల తర్వాత వారు స్నేహితులు ఏమన్నారంటే మనము కొంచెం దూరం కాకుండా మనము దూరంగా చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోదాం మనము అక్కడ ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుందని వేరే చోటకి తీసుకెళ్లారు వారు వెళ్ళిన తర్వాత వస్తం వారికి కష్టమైంది ఎందుకంటే పెట్రోల్ కార్ లో అయిపోయింది వారి దగ్గర డబ్బులు లేదు వారి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం ప్రయాణం ఎప్పుడైతే ఆ పెట్రోల్ ఆ కార్ లో అయిపోయిందో వారి స్నేహితులు దిగిపోయారు వారి స్నేహితులకి ఆ కుమారుడు ఏమన్నాడంటే ఆ కార్ గల వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే మీరు కొంచెం దూరం తోయండి మనము ఏదో ప్రయత్నం చేస్తాం కాదంటే ఆ స్నేహితులు ఎప్పుడైతే ఆ పెట్రోల్ అయిపోయిందో వారు దూరం అయిపోయారు మన జీవితాల్లో కూడా చూడండి ప్రార్థన జీవితం తగ్గిపోతే మన స్నేహితులు లేకపోతే మనకి ఇష్టమైన వారు దూరం అయిపోతారు ఎందుకంటే దేవుని ఆ ఫోర్స్ లేకపోతే దేవుడు ఇచ్చిన ఆ అబిలిటీ మనలో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ పెట్రోల్ అవగానే వారు దిగిపోయారు దూరం వెళ్ళిపోయారు ఎంత కష్టపడినా వారు ఆ పిల్లడు ఒకడే తోసుకుంటా ఎంత దూరం వెళ్ళాడు కాదంటే ఆ కారు గమ్యానికి చేరాలి అంటే వారి తండ్రి ఇంటికి వెళ్తానికి కష్టమైపోతుంది మనం కూడా మన జీవితాల్లో ప్రార్థన జీవితం మనము దూరపరిచేస్తాం మనము ప్రార్థన నుంచి దేవుని నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు ఏమవుతాం అంటే మనం చాలా కష్టపడతాం మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి రావాలంటే మనము దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే మనం వద్దంటాం తర్వాత ఆ కుమారుడికి ఏం ప్లాన్ వచ్చిందంటే నేను ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కార్ లో అవి అమ్మేస్తా అది అమ్మేస్తే పెట్రోల్ కొనుక్కోవచ్చు కొంచెం దూరం అన్నా నేను ప్రయాణం చేయగలనని స్పేర్ పార్ట్స్ అమ్మేస్తం జరిగింది అమ్మేసిన తర్వాత ఆయన కొంచెం దూరం ప్రయత్నం ప్రయాణం చేశాడు తర్వాత మళ్ళీ కార్ ఆగిపోయింది మళ్ళీ దిగిపోయాడు మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఏదో దారి దొరుకుతుందని మళ్ళీ ఆయనకి ఏ దారి దొరకల మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే హెడ్ లైట్స్ కార్ హెడ్ లైట్స్ ని అమ్మేశాడు అలాగే కొన్ని కొన్ని సామానాలు ఎంత వరకు అవుతే అన్ని సామానాలు సీట్స్ తో పాటు కార్ లో ఉన్నవన్నీ అమ్మేశాడు ఇంకా లాస్ట్ లో ఏం మిగిలిందంటే ఇంజిన్ ఇంకా కారు డొక్కు మాత్రమే ఒక షెడ్ మాత్రమే మిగిలింది ఆయన ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవట్ల ఎవరు ఆయనకి సపోర్ట్ చేయట్ల వారి స్నేహితులు రావట్ల ఎంత ఆలోచించిన తర్వాత ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే నేను కార్ ని అమ్మేస్తాను అనుకున్నాడు కాదంటే అప్పుడు తండ్రి గుర్తుకొచ్చాడు నేను తండ్రి దగ్గరికి ఎంత ప్రయాసపడి లేకపోతే ఎంత కష్టమైన నేను తండ్రి ఇంటికి వెళ్తా అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఖచ్చితంగా ఏదో దారి దేవుడు చూపిస్తారు లేకపోతే వారి తండ్రి చూపిస్తారని అనుకుని ఆయన ఏం చేశాడంటే కార్ ని స్వయంగా తోసుకుంటూ ఎన్నో వారాలకు గెంటుతూ 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 అక్కడికి ఆయన తండ్రి ఇంటికి చేరుకున్నాడు ఎప్పుడైతే తండ్రి ఆ కుమారుని చూశాడో ఆ కార్ ని చూశాడో ఎంత నష్టం నీకు వచ్చింది ఎంత కష్టం నీకు వచ్చింది ఎంత భారాన్ని నువ్వు మోసావు ఒకవేళ నా మాట విని ఉంటే నువ్వు ఒకవేళ డ్రైవర్ ని పెట్టుకుని ఉంటే ఏమైందంటే డ్రైవర్ చూసేవాడు ఆ పెట్రోల్ అయిపోతుందా లేకపోతే ఆ నీ స్నేహితులు మంచివారుగా కాదని ఆ డ్రైవరే చెప్పేవాడు మన జీవితాల్లో కూడా చూడండి దేవుడు మనకి అన్ని ఇస్తారు దాంతో పాటు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని మనకి అప్పగిస్తారు ఎందుకంటే మన జీవితాల్లో ఎప్పుడైనా మనం దేవుడి దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్తే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి చెప్తాడు ఏంటంటే నువ్వు ప్రార్థన జీవితం తగ్గిపోతుంది లేకపోతే ప్రార్థన సమయం స్టార్ట్ అయింది నువ్వు వెళ్ళాలి లేకపోతే దేవునితో వాక్యం చదివే సమయం అయింది అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి చెప్పడం జరిగితే అది కాదంటే ఈ రోజుల్లో కేవలం స్వయంగా మేము చేయగలం మన పరిశుద్ధాత్మ వద్దు లేకపోతే మనకి దేవుని సాయం వద్దని చాలా మంది అనుకుంటూ ఏం చేస్తారంటే దేవుడు ఇచ్చిన తండ్రి ఇచ్చిన ఆ కృపని 
పర్లేదు నువ్వు ఆఖరి కన్నా సమయం వ్యర్థం చేసుకున్నా ఆ కార్ లో ఉన్న పార్ట్స్ నువ్వు అమ్ము వేసిన ఎంతో కష్టం ఎంతో శోధంలో పడిన నువ్వు ఆఖరికి నేను గుర్తు చేసుకుని వచ్చావు కాబట్టి నీ కార్ ని మళ్ళీ నేను రిన్యూ చేస్తా నిన్ను ఆ కార్ ని నేను నూతన పరుస్తానని ఆ కార్ నన్ను నూతన పరిచి మళ్ళీ ఆ తండ్రి ఏం చేశారంటే వాడికి అదే కార్ ని నూతన పరిచి డ్రైవర్ నిచ్చి ఇప్పుడు నుంచి నువ్వు వెళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏదైనా శోధన వచ్చినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఈ డ్రైవర్ నీతో పాటు ఉంటాడు ఆ డ్రైవర్ నీకు తెలియ చెప్తాడు ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు నువ్వు ఆగాలో ఎప్పుడు నువ్వు స్పీడ్ గా వెళ్ళాలో ఎప్పుడు నువ్వు స్లోగా వెళ్ళాలి కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి మనము స్లోగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే అది పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి మనం చాలా స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ స్లో మనం చేసుకోకూడదు అవన్నీ చూడండి మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి చెప్తాడు ఎక్కువ ఒకవేళ ఆ హోలీ స్పిరిట్ మనతో లేకపోతే ఆ డ్రైవర్ లాగా ఒక వ్యక్తి మనతో లేకపోతే మనము ముందుకు వెళ్ళటం మనము మనకి తెలియదు ఏ చోట్ల మనం స్పీడ్ గా వెళ్ళాలో ఏ చోట్లలో మనం స్లోగా వెళ్ళాలో ఆ విషయాన్ని మనకి కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద్వారా లేకపోతే ప్రార్థనలో గడపడం ద్వారా ద్వారానే మనము తెలుసుకోగలం అలాగే మనం చూసినట్లయితే యాకోబ్ రాసిన పత్రికలోనే ఐదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఆసక్తితో చేసే ప్రార్థన ద ప్రేయర్ ఆఫ్ అర్నెస్ట్ ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనిషి కాదంటే ఆయన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు మూడున్నర సంవత్సరాల వరకు వర్షం పడలేదని మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఆయన మరలా ప్రార్థన చేస్తే ఏం జరిగిందంటే వర్షం పడిందని చూస్తున్నాం వర్షం పడిన తర్వాత భూమి ఫలాన్ని ఇష్టం మనం చూస్తున్నాం అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా చూడండి మనం ఎప్పుడైతే ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తాం ద ప్రేయర్ ఆఫ్ అర్నెస్ట్ ఏరియా వలె ప్రార్థన చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆకాశంలో అలాగే భూమి మీద మార్పులు కనిపిస్తాయి మన జీవితాల్లో మనం అనుకుంటాం మన జాబ్ ఆగిపోయింది మన చదువు ఆగిపోయింది లేకపోతే మనం చేసే బిజినెస్ ఆగిపోయింది అన్ని విషయాల్లో ఆగిపోయింది ఆ మార్పులు ఎలా జరిగితే అంటే ఆ ప్రార్థన ఆసక్తితో చేసే ప్రార్థన ద ప్రేయర్ ఆఫ్ అర్నెస్ట్ ఏమైతే చూడండి మూడున్నర సంవత్సరాల వర్షాల పట్ల ఎప్పుడైతే ఆయన ద ప్రేయర్ ఆఫ్ అర్నెస్ట్ ఆయన చేశాడు ఆయన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేశాడు ఏలియా వర్షం పడ్డది ఇంకా భూమి ఫలాన్ని ఇస్తాం మొదలైంది మన జీవితాల్లో కూడా చూడండి మనం ప్రార్థన జీవితం ఆపకూడదు మన పరిశుద్ధాత్మ సాయం మనము ఎప్పుడు తీసుకోవాలి మన తండ్రితో మనం మాట్లాడటం జరగాలి ఎప్పుడైతే మన తండ్రి దగ్గరకు వస్తాం తండ్రి ఎప్పుడు మనల్ని ఫుల్ చేసి ఆయన పెట్రోల్తో ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో ఆయన శక్తితో ఆయన బలంతో ఆయన జ్ఞానంతో మనల్ని నింపి మనల్ని ఆయన నడిపిస్తాడు మనం కూడా ఆయన మాట్లాడే మాటలు మనం చూడండి ఎంత దూరం వెళ్ళినా మనకి ఆ రిటర్న్ వచ్చే ఆ శక్తి ఉందా లేదా మనలో చూసుకోవాలి ఆ పెట్రోల్ అంతా ఆ ఫ్యూల్ మనలో ఉందా లేదా అని మనం చూసుకుని మనం నడిచే ప్రతి త్రోలో మనము గుర్తుంచుకోవాలి మూడవది ద కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ అత్యాశక్తితో చేసే ప్రార్థన అపోస్తుల్ కార్యాలయంలో పన్నెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూసినట్లయితే పేదరు చర్చల్లో ఉండటం జరిగింది మనకు తెలుసు అప్పుడు సంఘం అయితే ఏం చేసింది అంటే సంఘం అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసింది కాన్స్టెంట్ ప్రేర్ కంటిన్యూస్ ప్రేర్ ఎప్పుడైతే వారు చేశారో ప్రార్థన అక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుని దూత అతని ఉన్న ఆ స్థలానికి వచ్చి నిలిచింది ఆయన పక్కకు వచ్చి నిలిచింది ద ఏంజల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ స్టూడ్ బై హిమ్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి నిలబడటం మనం చూస్తుంది రెండో విషయం ఏంటంటే లైట్ ప్రకాశించింది ఆ ఉన్న గదిలో వెలుగు ప్రకాశింపబడటం జరిగింది మూడవది ఏంటంటే ఆయన చేతులు కొన్న ఆ చెరసాలు ఆ చైన్స్ ఊడిపోయినాయి ఫెల్ ఆఫ్ అని చూస్తున్నా ఆ మూడు విషయాలు ఏ ప్రార్థన వల్ల జరిగిందని చూస్తే ప్రార్థన ఎటువంటి ప్రార్థన అంటే అది అత్యాశక్తితో చేసే ప్రార్థన పేతురు ఆయన ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడేమో ఆరాధన చేసుకుంటున్నాడేమో కాదంటే ఆయన గురించి సంఘం చేసింది ఆ ప్రార్థన మనం కూడా చూడండి మనం సంఘం కలిసి సంఘ కాపరి గురించి అలాగే సంఘం కలిసి ఎవరైనా బాధల్లో ఉంటే ఇబ్బందుల్లో ఉంటే కష్టాల్లో ఉంటే మనం కూడా అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తే వారికున్న ఆ సంఖ్యలు లేకపోతే వారికి వచ్చిన అపాయము లేక లేకపోతే వారికి వచ్చిన ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ అడ్డుగోడలు ఏమవుతాయి అంటే తొలగిపోతాయి ఆ చేన్స్ ఫెల్ ఆఫ్ అయిపోతాయి ఎలాగైతే పేతురు గురించి వారు ప్రార్థన చేశారో దేవుని దూత పేతురు దగ్గరికి వెళ్ళింది అలాగే ఆయన వెలుగు ప్రకాశింపబడ్డది ఆయన ఉన్న గదిలో అలాగే ఆయనకున్న సంఖ్యలు ఊడిపడ్డాయని మనం చూస్తున్నా మన జీవితాల్లో కూడా చూడండి ఇలాంటి కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇంకా ఆకుండా 
అతి ఆశక్తితో కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి మనం మన పిల్లల గురించి ఒక రోజు ప్రార్థన చేస్తాం ఎగ్జామ్స్ అవ్వేంత వరకు ప్రార్థన చేస్తాం ఎగ్జామ్ అయిపోతే మర్చిపోతాం అలా కాకుండా మనం రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు మనం ప్రార్థన చేస్తానే ఉండాలి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం కృతజ్ఞత ప్రార్థనగా మనము చేస్తూ ఉండాలి చూడండి ఇది కాన్ఫిడెంట్ ప్రేయర్ మన గురించి మన ఫ్యామిలీ గురించి సంఘం గురించి సంఘ కాపురల గురించి సంఘ విశ్వాసుల గురించి అందరి గురించి మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉండాలి అలాగే నాలుగోది ఏంటంటే ద ప్రేయర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఎక్కుబించి మనము ప్రార్థన చేయాలి మత్తే స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకుని దేనిని గురించి అయినా భూమి మీద ఎక్కిబించిన ఎడల అది పరలోక మందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరికినని మీతో చెప్పుచున్నాను మనం ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకీపించి ప్రార్థన చేస్తే ఏమన్నారు దేవుడు వారి మధ్యలో నేను ఉంటాను అలాగే ఏదైతే ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకీపించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తారని చెప్తున్నారు మనము మన జీవితాల్లో కేవలం మన పర్సనల్ ప్రేరే కాకుండా చర్చ్ ప్రేరే కాకుండా ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత సంఘం అయిపోయిన తర్వాత అందరం ఏకీపించి ప్రార్థన చేయాలి ఒక చైన్ ప్రేయర్ లేగా లేకపోతే ఒక సెల్ ప్రేయర్ లేగా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చర్చ్ స్టార్ట్ అవక ముందు లేకపోతే చర్చ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే వారంలో అనేక దినాలు మనము ఒక టైం కేటాయించి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయాలి ఇద్దరు ముగ్గురు లేకపోతే అనేకులు ఎంత మంది మనము జాయిన్ అవుతారో అందరు కలిసి ఏం చేయాలంటే కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ చేయాలి దానివల్ల ఏమవుతాయంటే మన ప్రార్థనకి జవాబులు దొరుకుతాయి ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తాం వల్ల ఏమవుతుందంటే తండ్రి మన మధ్యలో ఉంటారు దేవుడు మనతో పాటు ఉంటారు మనకి ఏదైతే కావాలో మనము భూమి మీద ఎక్కువించి ప్రార్థన చేసినట్లయితే తండ్రి పరలోక మందు నుంచి మనకి ఆ ప్రార్థనకి జవాబు మనకి దయచేస్తారు ఐదోది ఏంటంటే క్షమించి ప్రార్థన చేయట ఫర్ గివ్ అండ్ ప్రేయర్ మార్క్స్ వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన మీకు ఒకనికి మీద విరోధమైన కలిగి ఉండినట్లయితే మీరు నిలువబడి ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఏం చేయాలంటే వారు క్షమించాలి ముందు మనము క్షమించి ప్రార్థన చేయాలి క్షమించకుండా మనం ప్రార్థన చేస్తే మన పాపాలు కూడా క్షమించబడవు మనము ప్రార్థన తో పాటు ప్రార్థనలతో పాటు మనం ఏం చేయాలంటే క్షమాపణ కూడా ఉండాలి ముందు క్షమించి అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తే మనము అనేక విషయాలు మనకు తెలియదు ఏదైతే తప్పులు మనం చేస్తాము ఏదైతే పాపాలు మనం చేస్తామో ఏదైతే తెలియలేని మనం చేస్తామో వాటి గురించి మనం అడగకుండా ఎప్పుడైతే మనం వేరే వారిని క్షమిస్తామో తండ్రి కూడా మనల్ని మన పాపాన్ని క్షమించి మనల్ని చూడండి మన ప్రార్థనకి ఆన్సర్ ఇస్తారు శోధనలో ప్రవేశించుకుండనట్లు మనము మెలుకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి చూడండి ప్రార్థన కంటిన్యూస్ గా కొత్త నిబంధనలోనే మనం చూస్తున్నాం అనేక సార్లు వీటి గురించి దేవుడు మనకి ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు లేకపోతే దేవుడు మనకి ఒక డైరెక్షన్ ఒక సజెషన్ లేకపోతే మనకి దేవుడు మన జీవితంలో ఏమి కలిగి ఉండాలో దేవుడు మనకి చెప్పడం మనము చూస్తున్నాం మనము అనేక సార్లు కేవలం వాక్యం చదువుతాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం మర్చిపోతాం ఆ వాక్యం మనకి దేవుడు ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వాక్యం ద్వారా మనకి ఎలాగ ఉపకార ఉపయోగకరమైందో అది మనం తెలుసుకోవాలి చాలా మంది దేవుడు చూడండి డైరెక్ట్ గా వారితో మాట్లాడితే వారు ఏమంటారంటే బైబిల్ నాకు బైబిల్ ద్వారా దేవుడు బయలుపరిచారు వేరే వారి గురించి అనుకుంటారు అది వేరే వారి గురించి కాకుండా దేవుడు ఆ ప్రార్థన వల్ల మనకి అర్థమవుతాయి ప్రార్థన వల్ల మనకి తెలిస్తే దేవుడు ఎలాగ మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలో మనం ఎలాగ మన జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళాలో ఎటువంటి మార్గంలో మనం ప్రయాణించాలో అది చూడండి దేవుని వాక్యం వల్ల అలాగే ప్రార్థన వల్ల మనము తెలుసుకుంటాం మన జీవితంలో చూడండి విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఉండాలి అలాగే ఏలియా వల్ల మనము అర్నేష్ ప్రేయర్ ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయాలి అలాగే మనము సంఘం ఎలాగ పేతుడు గురించి ప్రార్థించిందో అలాగ అత్యాశక్తితో ద కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ కంటిన్యూస్ ప్రేయర్ మనము చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ద ప్రేయర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ మన జీవితంలో కావాలి అలాగే క్షమించి ప్రార్థన చేయట మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు క్షమించడం మనం కూడా కావాలి మనం ఒక్కొక్కసారి ఏమనుకుంటాం అంటే మన స్నేహితుడే పర్ల వాడిని క్షమించకపోయినా పర్లేదు అనుకుంటాం కాదంటే మనము ప్రార్థన చేసేటప్పుడు తండ్రి వారిని క్షమిస్తున్నా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా వారికి వెళ్ళి చెప్పాలి ఆ స్నేహితుడికైనా మన తమ్ముడైనా మన అన్న అయినా అక్క అయినా చెల్లైనా ఎవరితో అయినా మనము డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే నేను క్షమిస్తున్నా మళ్ళీ అలాంటి తప్పు చేయకుండా చూసుకోమని మనము చెప్పాలి అలాగే మనం క్షమిస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడు మనం క్షమిస్తూ ఉంటే దేవుడు ఏమంటే మన పాపాలను కూడా దేవుడు క్షమిస్తారు మన అపరాధాలను కూడా దేవుడు క్షమిస్తారు ఒకవేళ మనం క్షమించకపోవటం వల్ల ఏమవుద్దంటే 
మన పాపాలు కూడా మన అపరాధాలు కూడా క్షమించబడవు మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం వల్ల ఏమవుతాయంటే ఈ ప్రా క్షమించడం కూడా మనము నేర్చుకుంటాం దేవుడి దగ్గర తండ్రి దగ్గర మనము క్షమించుకుంటాం జరిగితే మనము ఒక అపరాధిని క్షమించాలంటే లేకపోతే మన విరోధిని క్షమించాలంటే అది మన వల్ల కాదు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ మనలో వస్తుందో తండ్రి పరిశు తండ్రి యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి వస్తాడో అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ వస్తాయి ఎప్పుడైతే ఏ ప్రభు చూడండి వారిని చంపే వారిని ఏ ప్రభు ఏమన్నారు వీరు ఏం చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించమన్నారు అది ఎప్పుడు అంటే చేయగలరంటే ఆయనలో ఉన్న ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన ఎనవెంటింగ్ వల్ల ఆయనలో పాపం లేకపోవడం వల్ల అదే మన జీవితంలో కూడా మనకు కావాలంటే పరిశుద్ధత మనలో కావాలంటే మనలో ఆ హోలీనెస్ కావాలంటే మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ముందు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ప్రార్థన జీవితాన్ని మనము యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆ ప్రార్థన ఆత్మ మనలోకి రావాలి అప్పుడు మనం చూడండి క్షమించగలం అలాగే మన స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని రిలేటివ్స్ ని తల్లిదండ్రుల్ని లేకపోతే మన కుమార్ని కుమారుల్ని లేకపోతే వారి అల్లుడిని లేకపోతే ఇంకా రిలేషన్ ఎంత రిలేషన్ ఉంది వారందరినీ క్షమించగలం అలాగే మనము మన విరోధుల్ని కూడా క్షమించి ఆ శక్తి దేవుడు మనకి ఇష్టం జరిగితే మన జీవితంలో చూడండి మనము అనేక విధమైన ఆ బంధుకాల నుంచి మనము దూరం వెళ్ళగలం సంఘం ఎలాగైతే ప్రార్థన చేసిందో ఆ సంఖ్య విరిగిపోయేదట్టు చూడండి దూత కూడా వచ్చింది అలాగే వెలుగు కూడా ప్రకాశింపబడ్డది చెరసాళ్ళు ఆ చైన్స్ విడిపో ఊడిపడిపోతూ మనము చూసా మన జీవితాల్లో కూడా మనము అలాగా చేయాలి మనం కూడా అలాగా నడవాలి మొదట సమయాలు పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చిన చదువుదాం నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానుట వలన నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానుట వలన యహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసిన వాడు నగదును యహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసిన వాడు నగదును అది నాకు దూరమగును గాక దూరమగును గాక చూడండి ఎంత మంచి మాట సమయం చెప్తున్నారు ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను ప్రార్థన చేయటం మానటం వల్ల నేను యహోవాకి దేవునికి విరోధంగా పాపం చేస్తున్నాం అలాగ మన జీవితాల్లో మనం చెప్తే ఈ రోజు నేను పాపం చేయకూడదంటే నేను ప్రార్థన చేయలే ఒకవేళ ప్రార్థన చేయకపోతే అది పాపంగా బయటకు వస్తుందని తెలుస్తుంది సమయం ఏమంటున్నారంటే ఒకవేళ మీ జనుల గురించి లేకపోతే ఇజ్రాయలీల గురించి నేను ప్రార్థన చేయకపోతే ఏమవుద్దంటే నా మట్టుకు అది ప్రార్థనగా ప్రార్థన కా లేకపోవటం వల్ల ఏమవుద్దంటే అది పాపంగా బయటకు వస్తుంది మనం పౌలు చెప్పిన మాట మనకు తెలుసు నేను సువార్త ప్రకటింపకపోతే ఏమవుద్దంటే నాకు శ్రమ అన్నాడు పౌలు అలాగే సమయాలు పాత నిబంధనలు ఏమంటున్నారంటే నేను ప్రార్థన చేయకపోతే నాకు పాపం అది నేను ఒక శ్రాప శ్రాపం చేసిన వాడిని అవుతాను అని సమయాలు చెప్తున్నారు అలాంటి జీవితం అలాంటి మాటలు మనలో నుంచి వస్తాయండి తక్కువ మనం ప్రార్థన చేయకపోవడం చాలా సార్లు జరిగితే చాలా మంది ఏమంటారంటే నేను ప్రార్థన చేయకపోతే నాలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థన ఆటోమేటిక్ చేస్తుంది అది ఎప్పుడు జరిగితే అంటే ఎప్పుడైతే మనము చాలా వీక్ గా ఉన్నాము లేకపోతే చాలా ప్రార్థన చేసి లేకపోతే మనము ఎన్నో విషయాల్లో దేవుని సేవలో అలసిపోయి ఉంటే చూడండి తప్పనిసరిగా అది చేస్తుంది లేకపోతే ఎవరైనా మన గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్ గా మనలో నుంచి పరిశుద్ధాత్మ మన నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తుంది అని జరుగుతుంది కాదంటే మనకు కూడా ఒక బాధ్యత సమయాలు ఎలాగైతే అన్నాడు ఆయన ప్రవక్తగా ఉండి ఆ దేశం గురించి ప్రార్థించే బాధ్యత నాది ఒకవేళ నేను ప్రార్థన చేయకపోతే నేను పాపం చేసిన వాడిని అవుతానని సమయం చెప్తున్నారు పౌలు ఏమంటున్నారంటే నేను సువార్త ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ అలాగే మనకు కూడా ఫ్యామిలీ ఉన్నాయి లేకపోతే సంఘ సేవకులకి పరిచర్య విశ్వాసులు ఉన్నారు అలాగే అందరికి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే ఎవరొకరు ఉన్నారు వారి గురించి మనం ప్రార్థన చేయకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము పాపం దగ్గరికి వెళ్తున్నాం లేకపోతే సమయాల మాటల్లో మనం చూస్తే మనము పాపం చేసిన వారం అవుతున్నాం దేవునికి విరోధంగా పాపం చేసిన వారం అవుతున్నా అందుకేనే మనము ఎప్పుడు ప్రార్థనకి దగ్గరగా ఉంటే దేవునికి దగ్గరగా ఉంటాం ప్రార్థన ఏసు నామంలో ఎలాగైతే ఏనోష్ యహోవ నామం బట్టి ఆయన ప్రార్థన చేస్తాం మొదలెట్టాడు ప్రారంభించారో మన జీవితాల్లో కూడా ఈ రోజు నుంచే చాలా మంది ముందు నుంచే స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటది ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం మనకు వినిపిస్తుందో దేవుడు ఎప్పుడైతే మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మనం కేవలం వాక్యాన్నే కాకుండా వాక్యాన్ని వదులుకోవద్దు వాక్యాన్ని పట్టుకోవాలి వాక్యంతో పాటు మన ప్రార్థన కూడా మనము ఆరంభించాలి సమయం చూడండి ఇంత ప్రార్థన 
జీవితం అంటే ఇంత ప్రార్థన ఎక్కువ ప్రార్థన చేసేవాడు ఎలా చేయాలి అంటే మనం హన్నా నుంచే చూస్తున్నాం హన్నా ఎంత ఎయిడ్స్ తో ప్రార్థన చేస్తారు ఎంతో ఆయన ఆమె ప్రార్థన చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఏలి యాజకుడు ఏమన్నారంటే నువ్వు ఎంత వరకు నువ్వు మత్యాన్ని లేకపోతే ఎంత వరకు నువ్వు ఆ మందు తీసుకునే రాలుగా ఉంటావని ఆమెను అడుగుతున్నాడు అలాగా మనం కూడా ఎంతగా ప్రార్థన చేయాలంటే మనం మత్తులోకి వెళ్ళిపోయినంత మనం అంటే దేవునికి దగ్గర అయిపోయినంత ఇంకా మనం జనాల్ని పట్టుకో పట్టించుకోలేనంత మనం ప్రార్థనలో మునిగిపోవాలి మన జీవితాల్లో అలాంటి ప్రార్థన అనుభవాలు మనం ఉండాలి ఇంకా ప్రార్థన గురించి మనం చదువుకుంటే లోక సువార్త అంతా మనం చూస్తే యేసు ప్రభు ఎలాగ ఎక్కడెక్కడ ప్రార్థన చేస్తారు అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కాదంటే మనము ఈ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఇలాగ మన ప్రార్థనలు నడపటం వల్ల ఇలాగ మనం ప్రార్థనలో ఉండటం వల్ల మన జీవితాన్ని మనము మన జీవితాన్ని మనము ఆ బ్లెస్సింగ్స్ ని ఆయన దీవెనలను ఆయన నడిపించే ఆయన చెప్పే ఆ మాటలు మనము తెలుసుకోవచ్చు మనం ముందుగా చూసింది ఏంటంటే ప్రతి వస్తువు దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి వస్తువు మంచిదంట ఆ మంచి వస్తువు దేవుని వాక్యం వలనను అలాగే ప్రార్థన వలనను పవిత్రపరచబడుచున్నది మనం పవిత్రపరచబడాలంటే లేకపోతే ఆ వస్తువు దేవుడు ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో అది మన వాక్యంతో క్లీన్ చేయాలి అలాగే ప్రార్థనతో మనము క్లీన్ చేయాలి అలాగే మన జీవితాల్లో విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఉండాలి రోగిని అది ఏం చేస్తుంది అంటే స్వస్థ పరిస్థితి మనం రోగం వచ్చిన తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాం అనుకుంటాం అది రాకముందే మనం ప్రార్థన చేస్తే రోగాలు మన దగ్గరికి రావండి మనం కంటిన్యూస్ గా ముందు నుంచి మనం ప్రార్థన జీవితం మనలో ఉండాలి మనం ప్రార్థన కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం ఆ ప్రార్థన చేస్తాం రోగాలు శ్రాపాలు అలాగే లేమి మన దగ్గరికి రాదని చూడండి బైబిల్ సెలవిస్తూ మనకి తెలుసు అలాగే ఏలియా వంటి ప్రార్థన మన జీవితాల్లో ఉండాలి అత్యాశక్తితో ఆశక్తితో ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్ మనలో ఉండాలి ఆ ప్రార్థన మనలో ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆకాశం ముందు అలాగే భూమి మీద మార్పులు చూస్తాం మనం మన జీవితాల్లో మన జాబ్స్ లో మన చదువుల్లో మనము మన ఫ్యామిలీస్ లో మన రిలేటివ్స్ లో అన్ని అన్నిట్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే మార్పులు చూస్తాం అలాగే చర్చాల్లో పేతురు ఉన్నప్పుడు చర్చాల్లో పేతురు ఉన్నప్పుడు సంఘం చేసిన ప్రార్థన కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ కంటిన్యూస్ అలాంటి ప్రార్థన కూడా మన జీవితాల్లో ఉండాలి ఆ సంఖ్యలు ఊడి పడిపోతాయి అలాగే ప్రేయర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఏకీభవించే ప్రార్థన మన జీవితాల్లో ఉండాలి ఎప్పుడైతే అలాంటి ప్రార్థన మనం చేస్తామో ఆ ప్రార్థనకి మనకి ఆన్సర్ దొరుకుతుంది మనం కేవలం సింగిల్ గా కాకుండా ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయాలి అలాగే క్షమించి ప్రార్థన చేయాలి ఫర్ గివ్ అండ్ ప్రేయర్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రార్థన మనలో ఉంటాయి మన పాపాలు మన శాపాలు అలాగే మనము చేసిన అపరాధాలు కూడా దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తారు ఈ ప్రార్థన మనం కంటిన్యూస్ గా చేయాలి ఎందుకంటే చూడండి శోధనలో పడకుండా మనం మెలుకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయమన్నారు మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం మనం శోధనలో పడకుండా ముందు నుంచి జాగ్రత్తగా దేవుడు మనల్ని కాపాడతారు ఒకవేళ మనం కొండల్లో నుంచి లోయల్లో నుంచి మనం వెళ్ళిన దేవుడు దేవుడు చూడండి మనల్ని కాపాడతారన్నారు మనకి కృపాక్షేమములు ఎప్పుడు మనకు వెంటగా వస్తాయని చెప్పారు ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన జీవితం మనము పెట్టుకుంటాం ప్రార్థనలో మనం నడుస్తాం తప్పనిసరిగా చూడండి దేవుడు మనల్ని ఈ త్రోవలో మన త్రోవలో దేవుడు ఇచ్చిన ఆ మార్గంలో మనల్ని అన్నిట్లో మనల్ని క్షేమంగా మనల్ని తీసుకెళ్తాం జరుగుతుంది అలాగే సమయాల వల్ల ఒకవేళ సమయాలు మనం చూసాం సమయాలు ఏమన్నారంటే నేను ప్రార్థన చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే నా నేను పాపం చేసిన వాడిని అవుతాను ఎలాగైతే పౌలు అన్నారు నేను సువార్త ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ అలాగే సమయాలు కూడా నేను ప్రార్థన చేయకపోతే మీ ఈ జనుల గురించి నేను ప్రార్థన చేయకపోతే నాకు పాపము దేవునికి విరోధంగా నేను పాపం చేసిన వాడిని అవుతానని సమయాలు చెబుతున్నారు మనం కూడా ఈ రోజు నుంచి ఏం చేయాలంటే మనం కూడా సమయల వలె ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం ప్రారంభించాలి మన హేనోష్ వలె ప్రార్థన జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి ఏలియా వలె మనము అర్నెష్ గా ప్రయోజ చేయాలి అలాగే సంఘం చేసిన ప్రార్థన అత్యాశక్తితో చేసిన ప్రార్థన మనం కూడా చేయాలి మనం ప్రార్థని వదిలేకూర్చుంది కంటిన్యూస్ గా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి మనము అర్నెష్ ప్రేయర్ మన జీవితాల్లో ఉండాలి అలాంటి ప్రార్థన మనం ఒకవేళ చేసినట్లయితే చూడండి తప్పనిసరిగా దేవుడు ప్రతి విషయాల్లో మనకి జయాన్ని ఇస్తారు దావిద్ చేసినట్లు ఏడు మార్లు మనం దినంలో ప్రార్థన చేయాలి అలాగే దానియల్ చేసినట్లు ముమ్మారు అలాగే మనకి ఇంకా ఎక్కువ సమయం దొరికితే మనం ఇంకా ఎక్కువ సేపు మనం చేయగలం ఎంత సమయం దేవుడు మనకి ఇస్తున్నారో అంత సమయాన్ని మనము గడుపుకోవాలి ఆ మెన్ ప్రార్థన హెవెన్లీ ఫాదర్ బి కమ్ బిఫోర్ యూ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ తండ్రి దేవ మీకే స్తోత్రాలు మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు ప్రార్థన ఎలా చేయాలో మాకు నేర్పించారు ఎటువంటి ప్రార్థన మీ భక్తులు చేశారో మేము ఎటువంటి ప్రార్థన చేయాలో ప్రభా మీరు ఈ రోజు మాకు నేర్పించారు అందుకే మనం చేసారు ఎవరైతే ఈ ప్రార్థన వింటున్నారు వారందరి గురించి 
యానివర్సరీ జరుపుకుంటున్నారు వారి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవ వారికి కూడా ఈ రోజు నుంచి ఆరంభం ప్రార్థన ఆరంభం ఏనో టైమ్ లో ఎలాగైతే ప్రార్థన ఆరంభైందో అలాగే వీరి జీవితాల్లో కూడా ఈ రోజు నుంచి ఆ ఫ్యామిలీస్ లో ప్రార్థన ఆరంభం అవేదట్టు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవ మీరే ప్రభ ఏ సునామంలో అన్ని దయచేసే దేవుడేసే మీరు కేవలం ప్రభ ఏది మాకు వదలకుండా మీ కుమారుని కూడా మాకు దయచేశారు మీ ప్రాణాన్ని కూడా మాకు ఇచ్చారు దేవ మేము ప్రార్థిస్తున్నాం కేవలం మాకు ప్రభ ముందుగా మాకు ప్రార్థన జీవితాన్ని మాకు నేర్పించండి సే మేము ప్రార్థనలో వెదగాలి ప్రార్థనలో నడవాలి ప్రార్థనలో మీతో మాట్లాడాలి తండ్రి దేవ మేము ఆదాం వల్లే పడిపోకుండా మేము ప్రభ అబ్రహం వల్లే మీతో ప్రార్థనలో ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రభ దావీదు వల్లే మేము ప్రార్థన చేయాలి ప్రభ దానియల్ వల్లే మేము ప్రార్థన చేయాలి ఏలియా చేసిన ఆ అర్నెస్ ప్రేయర్ మేము ప్రార్థన చేయాలి మా జీవితాల్లో కూడా అలాంటి మార్పులు మేము చూడాలి ఎవరైతే ప్రభ ఈ టైమ్ లో ఉద్యోగాలు లేనని బాధపడుతున్నారో ఎవరికైతే పనులు లేవద్దని బాధపడుతున్నారో ఏలియా వల్లే వారు ప్రార్థన చేసేటట్టుగా వారి జీవితాలు మార్చండి అలాగే వారికి ప్రభ ఉద్యోగాలు దయచేయండి ఈ వాక్యం ఎవరైతే విన్నారో అలాగే ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్నారు వారందరి జీవితాల్లో ఒక కారణం కార్యాన్ని చేయండి సే మీరే ప్రభ ఒక మార్పులు వారు చూడాలి ఎలాగైతే ఏలియా ప్రార్థన చేశాడో ఆకాశం అందు అలాగే ప్రభ భూమి మీద మార్పులు చూస్తారు అలాగే మా జీవితాల్లో కూడా మార్పులు కావాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి దేవ చూసే వారందరిలో ప్రభ అందరికీ నూతనంగా ప్రభ మంచి ఉద్యోగాలు దొరికేటట్టు వారి పనిలో నూతన మంచిగా ఉండేటట్టు ప్రభ అలాగే ప్రభ మేము ప్రభ విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేసేవారుగా మమ్మల్ని మార్చండి సే మా ఇంట్లో ఎటువంటి రోగాలు లేకుండా ప్రభ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారి ఇంట్లో ఏ రోగి లేకుండా ప్రభ మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రభ అందరినీ స్వస్థపరచండి వారందరినీ స్వస్థపరచండి విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచండి అన్నారు ప్రభ మీరే ప్రభ నేడు ఇప్పుడే ప్రభ వారిని స్వస్థపరుస్తున్నారని నమ్ముచున్నాం అలాగే ప్రభ మేము ఏకీభవించే చేసే ప్రార్థన ప్రభ ఏకీభవించి ప్రార్థన చేసేటట్టు ప్రభ మమ్మల్ని మార్చండి మా స్నేహితులతో మా రిలేటివ్స్ తో మా ఫ్యామిలీస్ తో మేము కలిసి ప్రార్థన చేసేవారుగా మమ్మల్ని మార్చండి మేము ప్రార్థనలో ముందుకు సాగేటట్టు ప్రభ మమ్మల్ని నడిపించండి అందరి జీవితాన్ని మార్చండి సే ఎవరైతే కోరుచున్నారు ప్రభ వారందరికి ఎటువంటి ప్రభ మార్పులు వారి జీవితాల్లో తెచ్చండి సే అలాగే ప్రభ పేతుడు ఎప్పుడైతే చర్చాల్లో ఉన్నాడో అప్పుడు సంఘం ఎలాగైతే ప్రార్థన చేసిందో అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసింది కాన్స్టెంట్ ప్రేయర్ అలాంటి ప్రార్థన కూడా నేర్పించండి మీ కుమారులకి కుమార్తెలకి దేవ ఈ రోజు నుంచి అందరూ ప్రార్థన వీరులుగా మారేటట్టు ఒక ప్రేయర్ వారియర్స్ గా మారేటట్టు ప్రభు అందరు జీవితాలను మీరు మార్చుతూ నడిపించండి అయ్యా మీరే ప్రభ అందరినీ నడిపించే దేవుడు మీరు ప్రభ అనేక మంచి కార్యాలు చేసే దేవుడు అయ్యా మీరు అడగండి ఇవ్వండి అన్నారు ప్రభ అలాగే అడుగు ప్రతి వారికి ఇస్తానన్నారు ప్రభ నేడు మేము అడుగుతున్నాం మీ ప్రార్థన ఆత్మతో మీ కుమారుల్ని కుమార్తెల్ని ప్రభ నింపండి వారిని ప్రభ మీ దయతో నింపండి మీ ప్రేమతో నింపండి వారు ప్రార్థన చేసే వారుగా మార్చండి అయ్యా ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలి ప్రభ కేవలం మీ పరిశుద్ధాత్మ మాకు నేర్పగల దేశయ్య మీ పరిశుద్ధాత్మ మమ్మల్ని ప్రభ అన్ని విషయాల్లో మీకు దగ్గరగా తీసుకొచ్చే లాగా మమ్మల్ని చేసే మీ ఆత్మయ్య అలాగే ప్రభ ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవరికైతే ప్రభ నేడు వారు కోరుచున్నారు మేము కూడా మీ వాక్యంలో మీ ప్రేమలో ఇంకా ముందుకు సాగాలని వారందరి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం వారిని ప్రభ ఇంకా బలంతో నింపండి మీ ఆ శక్తితో నింపండి సే ఇంకా ప్రభ వారిని ప్రభ వాడుకోండి సే మీ సేవలో నడిపించండి అనేక మార్పులు ప్రభ అనేకులకు మీ సువార్త ప్రకటించే వారు కచ్చండి సే ఎలాగైతే సమయాలన్న నేను ప్రార్థన చేయకపోతే నాకు పాపం అన్నాడు ప్రభ అలాగే ప్రభ మీ భక్తులు కూడా అనేదట్టు ప్రభ మేము కూడా అనేదట్టు ప్రభ మీరు మార్చండి అలాగే ప్రభ పౌలు ఎలాగైతే అన్నారు నేను సువార్త ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ అన్నారు ప్రభ అలాగే ప్రభ ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా అనేకులు మీ వాక్యం విని ప్రభ మీ సందేశాన్ని విని ప్రభ అనేకులకు పంచేవారుగా ప్రభ అనేకులు ప్రభ ఆ వాక్యాన్ని బోధించేవారుగా ప్రభ ఆ వాక్యాన్ని ప్రభ ఆ వాక్యం విషయం ప్రభ అందరికి చెప్పేవారులాగా ప్రభ మార్చండి అందరి జీవితాల్లో మేలు చేయండి అందరి జీవితాల్లో కార్యాలు చేయండి సే ఎవరైతే ప్రభ ఈ సమయంలో ఏ విషయం అయితే కోర్చున్నారు ప్రభు వారికి అది దయచేయండి ప్రభ మీరే ప్రభ వారిని మేలంతో నింపండేసా ఎటువంటి పాపం వారి దగ్గరికి రాకుండా ప్రభ మీ ప్రార్థనలో వారు ఉండటం ప్రభ మీరే కృప చూపించి నడిపించండి ఈ ప్రార్థన యేసు ప్రభు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆ